good morning i am g ramya lecturer in chemistry now i am going to explain you about bio inorganic chemistry here in this video we are going to learn about introduction of bio inorganic chemistry classification of elements and essential elements bio inorganic chemistry bio inorganic chemistry ante jeeva moolaka rasayana shastram bio inorganic chemistry explains the role of metals in biology explains the role of metals in biology explains the role of metals in biology ante jeeva vyavasthalo moolakalu vaati pramukhyata vaati vidulu manam indulo nerchukuntam it is a study of structure and biological functions of inorganic biological substances inorganic ante carbon ka anatuvanti atuvanti substances yokka structures functions manam indilo telusukovadam jarugutundi atuvanti substances name antam inorganic biological substances in example metals metals such as iron zinc copper they perform important roles in body metabolism మన జీవ ప్రక్రియల్లో ఈ మూలకాలని ఐరన్ కానీ జింక్ కానీ కాపర్ అనేవి మన జీవ ప్రక్రియల్లో వివిధ విధులను మనకి జరు జరిగేలా చేస్తాయి అవి ఏంటో ఈ మూలకాలు మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ అయాన్ సచ్ యాజ్ ఎఫ్ఇ టూ ప్లస్ కంబైన్స్ విత్ హెమోగ్లోబిన్ అండ్ మయోగ్లోబిన్ ప్రోటీన్ to transport oxygen to organs in body for example manam oka vela fe2 plus ion ni ganaka teesukunnatlayite adi hemoglobin ledha myoglobin protein tho combine ayi mana sharirallo oxygen ni vivida organs ni adi cheraveye vidhanga pan chestundi classification of elements mari ituvanti elements ante ituvanti moolakalni ఎలా విభజిస్తాము అంటే జీవ ప్రక్రియల్లో అవి చేసే విధుల ఆధారంగా మూలకాలని రెండు రకాలుగా వర్గీకరిస్తారు కెమికల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ కేటగిరీస్ మన జీవ ప్రక్రియలో అవి చేసే విధులని అవసరమైన శాతాన్ని ఆధారంగా మూలకాలని రెండు వర్గాలుగా వర్గీకరిస్తారు రెండు రకాలుగా వర్గీకరిస్తారు కెమికల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ కేటగిరీస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ అక్కరింగ్ ఇన్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ మన బాడీలో జరిగే లేదా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎందులో అయినా జరిగే మెటబాలిక్ ప్రాసెస్లో బట్టి యూజ్ చేసుకుని ఎలిమెంట్స్ని టూ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేశారు ఒకటి ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఇంకొకటి నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే అత్యవసర మూలకాలు అత్యవసరం లేని మూలకాలు ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే అత్యవసర మూలకాలు నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే అత్యవసరం లేని మూలకాలు మళ్ళీ చెప్తున్నాను క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మన జీవ ప్రక్రియల ఆధారంగా మూలకాలని రెండు రకాలుగా వర్గీకరిస్తారు మొదటిది అత్యవసర మూలకాలు రెండవది అత్యవసరం లేని మూలకాలు ఓకే నెక్స్ట్ ఇందాక చెప్పాను కదమ్మా ఎలిమెంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ కేటగిరీస్ ఎసెన్షియల్ నాన్ ఎసెన్షియల్ మరి ఇప్పుడు ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఎలిమెంట్స్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ విచ్ కాజెస్ డెత్ ఆర్ సివియర్ మాల్ ఫంక్షన్ ఈ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి అత్యవసర మూలకాలు ఇవి మనకి బాడీలో మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్స్లో కానీ యానిమల్స్లో కానీ మన లైఫ్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఇవి చాలా అవసరం ఒకవేళ ఇవి లేనట్లయితే అది మరణానికి దారి తీయవచ్చు నెక్స్ట్ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే అత్యవసరం లేని మూలకాలు ఇవి మన బాడీలో ఎటువంటి ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేయవు వాటి ప్రాముఖ్యత ఏమీ ఉండదు మన జీవ వ్యవస్థలో అని అర్థం నెక్స్ట్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే అత్యవసర మూలకాలు ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ని టూ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేశారు బల్క్ ఎలిమెంట్స్ ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ 
are classified into two categories bulk elements trace elements అత్యవసర మూలకాలని వీటి పరిమాణాలను బట్టి రెండు విధాలుగా విభజించారు అవి ఏమిటి అంటే ఒకటి స్థూల మూలకాలు ఇంకొకటి ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ అంటే సూక్ష్మ మూలకాలు అంటే అవి మన అవి మన శరీరానికి ఎంతవరకు అవసరం అవుతాయి అన్న దాన్ని బట్టి వాటి యొక్క పరిమాణం మనకు ఎంతవరకు అవసరం ఈ మూలకాలు ఎంతవరకు అవసరం అనే విషయాన్ని బట్టి ఈ అత్యవసర మూలకాన్ని రెండు రకాలుగా విభజించారు ఒకటి స్థూల మూలకాలు ఇంకొకటి సూక్ష్మ మూలకాలు అని అర్థం బల్క్ ఎలిమెంట్స్ బల్క్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ మనకి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్లో అవసరం ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనకి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్లో అవసరం ఈ బల్క్ ఎలిమెంట్స్నే ఇంకొక పేరు ఏంటంటే మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్ అంటాం నెక్స్ట్ది ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనకి చాలా తక్కువ మోతాదులో కావాలి లేదా మైక్రో ఎలిమెంట్స్ అని కూడా అంటాం ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ అమ్మ అర్థమైంది కదమ్మా ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే అత్యవసర మూలకాలు వీటి పరిమాణాన్ని బట్టి రెండు విధాలుగా విభజించారు ఒకటి స్థూల మూలకాలు ఇంకొకటి సూక్ష్మ మూలకాలు బల్క్ ఎలిమెంట్స్ అని ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ శాతం అవసరం ఈ మూలకాలు ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో లో కాన్సన్ట్రేషన్స్లో మన బాడీకి ఇది అవసరం దీన్నే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఒకసారి వినండి ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఏ కెమికల్ న్యూట్రియంట్ దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం ఏదైనా ఒక ఆర్గానిజం గ్రోత్కి కానీ లేదా డెవలప్మెంట్ కానీ ఈ ఈ న్యూట్రియంట్స్ అనేవి చాలా అవసరం దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ టేకెన్ ఎయిదర్ ఫ్రమ్ ఫుడ్ ఫుడ్ నుంచి తీసుకోవచ్చు లేదా ఎనీ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ మీడియా ఏదర్ మనం బయట నుంచి తీసుకుంటాం లేదా మనం తీసుకున్న ఆహార రూపంలో కానీ ఇది మనం తీసుకుంటాం అంతేగాని దే కెనాట్ బి సింతసైజ్డ్ ఇన్ బాడీ అదేం చెప్తున్నాం దే కెనాట్ బి సింతసైజ్డ్ ఇన్ బాడీ ఈ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి బాడీలో సింతసైజ్ అయితే అవ్వవు మనం దాన్ని ఎయిదర్ ఎక్స్టర్నల్గా తీసుకుంటాం లేదా మన ఆహార రూపంలో బయట నుంచి తీసుకోవాలి ఓకే అటువంటి ఎక్స్టర్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి మనకి కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ పొటాషియం అయోడిన్ సోడియం సారీ సల్ఫర్ ఇందాక మీకు చెప్పాను కదమ్మా ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ని రెండు విధాలుగా క్లాసిఫై చేస్తాం బల్క్ ఎలిమెంట్స్ ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ ఇదే ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు వచ్చింది బల్క్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే మనకి ఎక్కువ మోతాదులో అవసరం అవుతుందో అని బల్క్ ఎలిమెంట్ అన్నాం అదర్వైజ్ మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్ అంటాం ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏదైతే మూలకాలు మనకు తక్కువ మోతాదులు అవసరం అవుతాయి వాటిని ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ లేదా మైక్రో ఎలిమెంట్స్ అంటాం సూక్ష్మ మూలకాలు అంటాం నెక్స్ట్ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ సింతసైజ్డ్ ఇన్ బాడీ అండ్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ బై ఫుడ్ ఇన్ స్మాల్ అమౌంట్ అంటే మన బాడీలో సింతసైజ్ అవుతాయి అలాగే మనం బయట నుంచి తీసుకున్న ఆహార రూపంలో కూడా ఇవి మనకి లభిస్తాయి వీటిని ఏమంటాం మనం అత్యవసరం లేని మూలకాలు అంటాం ఓకే ఇప్పుడు కొన్ని ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అత్యవసర మూలకాలు అలాగే వాటి ప్రాముఖ్యత ఏంటో వాటి విధులు ఎలా నిర్వహిస్తున్నాయో మనం మనిషి శరీరంలో అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ది సోడియం ఈ సోడియం అనేది ఈ సోడియం అయోన్ ముఖ్యంగా ఇట్ ఇస్ ఎ మేజర్ క్యాటయోన్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ యానిమల్స్ యానిమల్స్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్లో ఇది ఎన్ఏ ప్లస్ అయోన్ అనేది మేజర్ క్యాటయోన్ అలాగే నెర్వ్ ఫంక్షనింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ నెర్వ్ ఫంక్షనింగ్ ఇన్ యానిమల్స్ యానిమల్స్లో నెర్వ్ ఫంక్షనింగ్ కూడా ఇది చాలా అవసరం మేజర్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెర్టిబ్రేట్ బ్లడ్ వెర్టిబ్రేట్స్ బ్లడ్కి ఇది మేజర్ కాంపోనెంట్ మీకు అందరికీ తెలుసు కదా వితౌట్ ద సోడియం మామూలుగా హెల్తీగా ఆరోగ్యంగా ఉన్న మనిషిలో సోడియం యొక్క డిఫిషియన్సీ మనం చూడం దోస్ హు ఆర్ సఫరింగ్ విత్ బ్లడ్ ప్రెషర్స్ కానీ లేదా హార్ట్ డిసీజెస్ కానీ ఎవరైతే రక్తపోటు బీపీ లేదంటే హృదయ రోగులు అంటారు కదమ్మా హార్ట్ డిసీజెస్కి సంబంధించిన వారిలో దీని డిఫిషియన్సీ మనకి కనిపిస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఎన్ఏసిఎల్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ఆస్మాటిక్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ బాడీ అండ్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్స్ ఇది ఆస్మాటిక్ పేరు నేను తగ్గించడంలోని వాటిలో ఉపయోగపడుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ 
పొటాషియం పొటాషియం అనేది మనకి బ్రాక్లీలోని బాదంలోని మనకి లభిస్తుంది ఎక్కువగా ఇక్కడ వీడియో కొంచెం కట్ అయింది నేను చెప్తున్నాను మీరు నోట్ చేసుకోండి పొటాషియం హెల్ప్స్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రోలైట్ బ్యాలెన్స్ పొటాషియం హెల్ప్స్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రోలైట్ బ్యాలెన్స్ వన్ సెకండ్ అమ్మా పొటాషియం మెయింటైన్స్ ద ఎలక్ట్రోలైట్ బ్యాలెన్స్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందండి మన బాడీలో ఎలక్ట్రోలైట్ బ్యాలెన్స్ ఉండడానికి పొటాషియం అనేది ఈ ఎలిమెంట్ అనేది మనకి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మన బీపీ బ్లడ్ ప్రెషర్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది మన హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ మన గుండె సరిగ్గా పనిచేసేలా చేస్తుంది ఎసిస్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ బై ఎయిడింగ్ ఇన్ ద కరెక్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టిష్యూ నీడెడ్ ఫర్ సెండింగ్ నర్వ్ ఇంపల్సెస్ మన నర్వస్ సిస్టమ్ సరిగ్గా పనిచేయడానికి పొటాషియం అనేది అవసరం అలాగే మన బాడీ నుంచి ఏదైతే వేస్ట్ ఉంటుందో అది రిమూవ్ అవ్వడానికి కూడా పొటాషియం అనేది చాలా అవసరం మజిల్ కంట్రోల్కి గ్రోత్ ఏదైనా ఒక సెల్ గ్రోత్ కానీ హెల్దీనెస్ కానీ ఇది చాలా అవసరం ఇప్పుడు మనం పొటాషియం చూస్తున్నాం కదమ్మా పొటాషియం ఈ పొటాషియం అనేది మనకి కాఫీలో టీలో అలాగే ఎండబెట్టిన చిక్కుల్లో ఆకుకూరలో మనకి లభిస్తుంది ఎక్కువగా అలాగే చేపలు చికెన్లో అరటిపండు బంగాళదుంపలో వీటిలో కూడా దొరుకుతుంది ఎవరికైతే ఆరోగ్యంగా ఉన్నారో వాటిలో మనకు సాధారణంగా పొటాషియం యొక్క కొరత అనేది లభించదు అంటే పొటాషియం డిఫిషియన్సీ అనేది ఆరోగ్యంగా ఉన్న వారిలో మనకి లభించదు ఓకే మనం నెక్స్ట్ తెలుసుకోబోయే మూలకం ఏంటంటే కాలిష్యం అండ్ మెగ్నీషియం ముందుగా కాలిష్యం కాలిష్యం అనేది మనకి బ్లడ్ క్లాటింగ్లో ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మన బ్లడ్ ప్రెషర్ని స్టెబిలైజ్ చేయడంలో బీపీని స్టెబిలైజ్ చేయడంలో అలాగే మన బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ బాగా చేరడానికి ఉపయోగపడుతుంది ప్రెజెంట్ యాజ్ కార్బోనేట్స్ యాజ్ ఫాస్ఫోనేట్స్ ఫాస్ఫేట్స్ ఇన్ ద స్కెలిటల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మబల్స్ యాజ్ అబౌట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కాలిష్యం అండ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం అంటే కాలిష్యం అనేది మన జీవ కనకవచన తయారీలో ఉపయోగపడుతుంది ఒకవేళ కాలిష్యం కనుక మనకు సరైన మోతాదులో మన శరీరం లేనట్లయితే రికెట్స్ వ్యాధి అనేది సంభవిస్తుంది అలాగే కాలిష్యం అనేది ఇంకా దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ జీవ ప్రక్రియలో కార్బోహైడ్రేట్స్ జీవ ప్రక్రియలో ఎంజైమ్ల చర్యాశీలతను వృద్ధిపరిచేలా ఉపయోగపడుతుంది రక్తం గడ్డగడ్డడంలోనూ గుండె పని చేయడంలోనూ కూడా కాలిష్యం అనేది మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఆల్ లివింగ్ సెల్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ కెటలిస్ట్ ఫర్ న్యూమరస్ బయలాజికల్ రియాక్షన్ ఇన్వాల్వింగ్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మెగ్నీషియం గురించి మరీ ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటి అంటే క్లోరోఫిల్ మీకు తెలుసు కదా గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ విచ్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ద గ్రీన్ కలర్ ఆఫ్ లీవ్స్ మనం చూస్తున్న మొక్కల్లో ఆకులనే కూడా ఆకుపచ్చగా ఉండడానికి కానీ కారణం ఒకే ఒక పిగ్మెంట్ ఏంటమ్మా క్లోరోఫిల్ ఈ క్లోరోఫిల్లో కేంద్ర లోహ కేంద్రక లోహ అయోన్ ఏంటమ్మా మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం ఈజ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయోన్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ అలాగే ఈ మెగ్నీషియం ఇంకా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మేజర్ కాన్స్టిట్యూంట్ ఆఫ్ బోన్ మెగ్నీషియం ప్రెజెన్స్ ఇన్ ఎక్స్ట్రా సెల్యూర్ రెగ్యులేట్స్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్సెల్స్ అంటే ఏంటంటే నాడీ ప్రచోదకాల ప్రసారానికి దోహదం చేస్తుంది ఆల్సో ప్రెజెంట్ ఇన్ క్లోరోఫిల్ చెప్పాను కదా క్లోరోఫిల్ కదా క్లోరోఫిల్లో సెంట్రల్ మెట్ల అయాన ఏదైతే ఉంది అది మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఆల్ లివింగ్ సెల్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ కెటలిస్ట్ ఫర్ న్యూమరస్ బయలాజికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఏదైనా శక్తిని విడుదల చేసే ఏటీఎఫ్ చర్యల్లో ఎక్కడైతే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందో అలాంటి వాటిలో పాల్గొనే ఎంజైమ్లో ముఖ్య భాగం మెగ్నీషియం అయి ఉంటుంది ఓకే ఇప్పటి వరకు మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ గురించి చెప్పుకున్నామమ్మా సోడియం పొటాషియం కాలిష్యం అండ్ మెగ్నీషియం 
మిగతావి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం థ్యాంక్ యూ